ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ രുചിയൊട്ടും കുറയാതെ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ഗ്രിൽ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് വരയൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെച്ചതാണ് ഇതാദ്യം കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങനീരും ഉപ്പും പുരട്ടി ഒരു അരമണിക്കൂർ വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങനീര് അതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന വിധത്തിലൊന്ന് പുരട്ടി എടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഇതൊരു ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചിക്കനൊന്ന് നന്നായി സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്കതിന് ആവശ്യമുള്ള മാരിനേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള മസാല ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പിടി മല്ലി പുതിനയില ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു ഏഴെട്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇതൊന്ന് ഒരു അരക്കപ്പ് തേര് ചേർന്നൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ പുളിയില്ലാത്ത തേരാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഇതൊന്ന് നുറുക്കിയത് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒരൽപ്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരിയും ഇത് നമ്മുടെ മല്ലി പുതിന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി തൈര് ഇവ ഒന്ന് നന്നായി മിക്സിൽ നിന്ന് അടിച്ച് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള പൊടികൾ കൂടി ചേർത്തൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഫുൾ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു നാല് പീസാക്കി എടുക്കാം ചിക്കൻ അപ്പോൾ കൂടുതൽ മസാലയും നന്നായി എല്ലാ ഭാഗത്ത് പൊടിച്ച് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അത് ഒരു പാനിൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഞാനൊരു കുഴിയുള്ള പാത്രത്തിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ചിക്കൻ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ മുടികളെല്ലാം ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് ചിക്കനിൽ നന്നായി കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് എല്ലാ ഭാഗത്തും പിന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഭാഗത്തൊക്കെ നന്നായി കൈ കൊണ്ട് തന്നെ തേച്ച് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇനി അധികം സമയമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രീസറിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ചിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ആ സമയം കൊണ്ട് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി അതിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഫ്രീസറിലാകുമ്പോൾ അധികം വെക്കാൻ പാടില്ല അര മണിക്കൂർ കൂടുതലായാൽ പിന്നെ ഐസായി പോകുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ താഴെത്തട്ടിൽ വെക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ വെച്ചാൽ നല്ലതാണ് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കുറഞ്ഞതൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം എന്നാണ് നല്ലത് ഇത് നമ്മുടെ മസാല ഇതിലേക്ക് തേക്കേണ്ട കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപ അതിലാക്കി എടുത്ത് നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ നന്നായി തേച്ച് റെഡിയാക്കി എടുത്ത് വെക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതാ പിന്നെ ഇതാ ഈ പാത്രത്തിലാണ് ഞാനിത് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നത് നന്നായി ഒരു അരക്കപ്പ് വെജ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഇട്ട് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ഓരോ ഭാഗവും തിരിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം മൊത്തം ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോളം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് വലിയ ചിക്കനാണ് അതുകൊണ്ട് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളമായി ഇതൊന്ന് പാകമായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതായി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്ലേറ്റൊക്കെ മാറ്റി ഇനി ഒരു അടുപ്പ് ഗ്യാസ് അടുപ്പിൻ്റെ മുകളിലൊരു ഗ്രില്ല് വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഗ്രില്ലാണ് വെച്ചത് അത് വെച്ചൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് ഇതാക്കി എടുക്കണം ഒന്ന് കത്തിച്ച് ഇതാ റെഡിയാക്കി ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഒക്കെ സ്മെല്ലൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ഗ്രിൽ ചിക്കൻ്റെ സ്മെല്ലേ സ്മോക്കി സ്മെൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊട